എല്ലാവർക്കും ദ്രോണാചാര്യ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് ക്യാഷിയർ മിൽമ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ട് ടു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ അതിൽ സെഷൻ ടു സെഷൻ ടുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ യൂസസ് ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫാസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്നത് അഡീഷണലായിട്ട് ഈ ജനറേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ സിനിമ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷനിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്ന സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ഏതാണെന്ന് ഫാസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്ന സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് വാക്കം ട്യൂബ്സ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി ചിപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് നാലാമത്തേല് വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പുറത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നത് വാക്കൻ ട്യൂബ്സ് രണ്ടാമത്തേൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തേൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി ചിപ്പ് നാലാമത്തേൽ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് ആയിരുന്നു നാലാമത്തേൽ അഞ്ചാമത്തെ യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പുറത്തേക്ക് ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നായിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഓപ്ഷൻ എ മൗസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ സി ട്രാക്ക് ബോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏത് നോക്കാം മൗസും ട്രാക്ക് ബോളും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീനും ഇത് മൂന്നും പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പോയിൻറ്റിങ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി പഞ്ച് കാർഡ് റീഡർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മോണിറ്റർ ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബൈറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ജിഗ ഹെഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി പി പി ഐ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ഒരു മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി പി പി ഐ പി പി ഐ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയാ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പി പി ഐ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് പിക്സൽ പിക്സൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓർത്തേക്ക മോണിറ്ററിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പി പി ഐ പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് പിക്സൽസ് പിക്സലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പിക്ചർ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് എ പി സി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സിമോസ് മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ബി എസ് റാം ഓപ്ഷൻ സി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈം ആൻഡ് ഡേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ഏതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എ സിമോസ് മെമ്മറി സിമോസ് മെമ്മറി അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എങ്ങനെയാ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റൽ
കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റലോക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇന്ന് സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണെങ്കിൽ പിറ്റേസ് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പത്ത് മണി ടൈം കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാറ്ററി പവേഡ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് സീമോസ് മെമ്മറി കോംപ്ലിമെൻ്ററി മെറ്റലോക്സൈഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏ സീമോസ് മെമ്മറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റാം ഈസ് എ മെമ്മറി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ആർ ട്രൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളച്ചേൽ മെമ്മറി തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുർ ഞാൻ സർ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ഫോർ ഈസ് ട്രൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണേ റാം ഈസ് എ മെമ്മറി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ആർ ട്രൂ റാൻഡം മാക്സിസ് മെമ്മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈമറി മെമ്മറി കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റാൻഡം മാക്സിസ് മെമ്മറി ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് റാൻഡം മാക്സിസ് മെമ്മറി അതിന് പറയുന്ന മറ്റേ പേരാണ് പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളച്ചയിൽ മെമ്മറി അതും കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ റാമിലെ ഡാറ്റ എല്ലാം ലോസായി പോകുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വളച്ചയിൽ മെമ്മറി അത് കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റാം ഒരു വളച്ചയിൽ മെമ്മറിയാണ് നോക്കാം നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും റാൻഡം മാക്സിസ് മെമ്മറി ഇല്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സേവ് ബട്ടൺ നിൽക്കണേ ആ സമയത്താണ് ആ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയായ ഹാർഡ് സ്കിലേക്ക് ആ സേവായി മാറുന്നുള്ളു സൂക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വളച്ചയിൽ മെമ്മറി വളച്ചയിലാണെന്ന് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ അതിലത്തെ ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകുന്നു എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണേ ആ സമയത്താണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ ഹാർഡ് സ്കിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ലോസ് ആയി പോകും അതിന് പറയുന്നതാണ് വളച്ചയിൽ റാം ഒരു വളച്ചയിൽ മെമ്മറിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അത് തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് റാം പ്രൈമറി മെമ്മറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ മെമ്മറിയുമാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിക്ക് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് അതൊക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അല്ല തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻ നാച്ചുർ അതും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ടെമ്പററി ഇൻ നാച്ചുർ ടെമ്പററി മെമ്മറിയാണ് റാൻഡം മാക്സസ് മെമ്മറി അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ആൻഡ് ടു ആർ ട്രൂ പഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എമങ് ദി ഫോളോവിങ് വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഓപ്ഷൻ ബി റാം ഓപ്ഷൻ സി ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓപ്ഷൻ ഡി രജിസ്റ്റർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വൺ ടി ബി അതുപോലെ തന്നെ ടു ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ചൊക്കെ ടെറാബൈറ്റ് ആ റേഞ്ചിലാണ് പോണ വൺ ടി ബി ടു ടി ബി ഒക്കെ റാം എയ്റ്റ് ജി ബി റാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ജി ബി റാം എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആ റേഞ്ചിലാണ് ജി ബി റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് ക്യാഷ് മെമ്മറി നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു ടു എം ബി അതുപോലെ തന്നെ കെ ബി റേഞ്ചിലാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി സൈസ് വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ നോർമലി വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ബേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കൊക്കെ ടെറാബൈറ്റ് ആ റേഞ്ചിലാണ് പോണേ റാം ജി ബി റേഞ്ചിലാണ് പോണേ ക്യാഷ് മെമ്മറി എം ബി കെ ബി ആ റേഞ്ചിലാണ് പോണേ രജിസ്റ്റർ ബിറ്റ്സിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ആ റേഞ്ചിലാണ് പോണേ ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി രജിസ്റ്റർ
മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ് ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സി ഡി റോം ആണ് അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി സി ഡി റോം ബാക്കി മൂന്നും മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെയിൽസ് ദാറ്റ് ആർ സെൻഡ് വിത്ത് മാലീഷ്യസ് ഇൻഡൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾ ആർ കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ വൈറസ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി വേംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണേ മെയിൽസ് ദാറ്റ് ആർ സെൻഡ് വിത്ത് മാലീഷ്യസ് ഇൻഡൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾ ആർ കോൾഡ് നമുക്ക് കുറേ അധികം റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഒരു ബൾക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള മെയിലിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി സ്പാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് ജംഗ് മെയിൽസ് ജംഗ് മെയിൽസ് എന്ന് കൂടി പറയും ജംഗ് മെയിൽസ് നമ്മുടെ ജിമെയിലിൽ അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ലേബൽ ഉണ്ട് സ്പാം അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ലേബലും കൂടി ഉണ്ട് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓർത്തേക്ക് ബൾക്കായിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് ഇമെയിൽ കുറേ റെസിപ്പിയൻസിന് സെൻഡ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ മാലീഷ്യസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഗെറ്റ് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾ അതിന് പറയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്ന മെയിലിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമെയിൽ സ്പാം എട്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡി സ്പാം ഒമ്പാം ദിവസം നോക്കാം വിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ബി കമ്പൈലർ ഓപ്ഷൻ സി വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തത് ഏത് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കമ്പൈലറും ഇൻ്റർപ്രറ്ററും അത് മൂന്നും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്തത് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഒമ്പാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സി വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വിച്ച് കി ഓൺ വിൻഡോസ് കീബോർഡ് സെറ്റ്സ് ടു ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ട്വൽ ഓപ്ഷൻ ബി എഫ് എലവൻ ഓപ്ഷൻ സി എഫ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് വൺ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോണേ ഇൻ ബ്രൗസേഴ്സ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ കീ നിൽക്കിയാലാണ് അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ കാണാൻ പറ്റുക പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി എഫ് എലവൻ അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അത് വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അതിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് എലവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ബ്രൗസേഴ്സിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണ് എഫ് എലവൻ അപ്പൊ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബി എഫ് എലവൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു